প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই ছোট্ট সোনা বন্ধুরা তোমরা ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে আছি দিলশাদ জাহান আজকে আমরা যে বিষয়টি পড়ব তা হলো ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি এই অধ্যায়ের পাঠ এক ও দুই নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের পাঠ এক ও দুয়ে কি কি আছে এবং এই পাঠ থেকে আমরা আজকে কি কি শিখতে পারব তা নিয়ে আমরা প্রথমে একটু আলোচনা করে নিই তো আসো আমরা আজকে এই পাঠ থেকে কি কি শিখতে পারব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা কেমন সেটি সম্পর্কে জানতে পারব বাংলাদেশে গ্রাম শহরের অর্থনৈতিক কাজগুলো বর্ণনা করতে পারব এবং গ্রামীণ এবং শহরের জীবনধারার মধ্যে যে তুলনা অথবা যে পার্থক্যগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করতে পারব এবং জানতে পারব আচ্ছা আমাদের আজকের বিষয়বস্তু কি ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতি আর আমরা পড়ছি বাংলাদেশের অর্থনীতির গ্রামীণ এবং শহরের জীবনধারা বাংলাদেশের অর্থনীতির কথা যখন আসে তখন কোন বিষয়টা প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে আমাদের মাথায় প্রথমেই আসে কৃষি তাই না কারণ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের দেশটি কৃষিপ্রধান দেশ আসো আমরা কিছু চিত্র দেখি এই চিত্রগুলোতে কি দেখা যাচ্ছে এখানে দেখো কৃষক মাঠে ধান কাটছে জেলেরা নদী থেকে মাছ তুলছে এবং এখানে আমাদের গ্রামীণ বাংলার কিছু চিরাচারিত দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি গরুকে দেখো ছাগল হাঁস এটি বেসিক্যালি আমাদের পশুপালনের মধ্যে পড়ে তাহলে আমরা যদি গ্রামীণ জীবনধারাটাকে যদি আলোচনা করতে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলতে পারি গ্রামের জনসাধারণ বা গ্রামীণ লোকজন যে ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তাদের জীবন নির্বাহ করে বা জীবন ধারণ করে সেটাই কিন্তু গ্রামীণ জীবনধারা আচ্ছা আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি শহর এবং গ্রাম নিয়ে গ্রামীণ জীবনধারাটা তাহলে কি বলেছি গ্রামীণ জীবনধারা বলেছি গ্রামের লোকজন যেই ধরনের অর্থনৈতিক কাজ করে জীবন ধারণ করে সেটি হচ্ছে গ্রামীণ জীবনধারা আবার শহরের জীবনধারা কি শহরের জীবনধারা হচ্ছে শহরের লোকজন যেই ধরনের অর্থনৈতিক কাজ করে নিজেদের জীবন ধারণ করে তাই হচ্ছে শহরের অর্থনৈতিক জীবনধারা তাহলে মূলত আমরা কি পাচ্ছি বা কি দেখতে পাচ্ছি কোনো একটি সমাজ বা কোনো একটি জনগোষ্ঠী যেই ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের জীবন ধারণ করে সেটি হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনধারা গ্রাম এবং শহর আমাদের মাথায় কিন্তু আসে যে গ্রাম এবং শহরের পার্থক্যটা আমরা কিভাবে করব তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কিছুটা ক্যালকুলেশন আছে যেমন শহরে আমরা সাধারণত কি দেখতে পাই শহর হলো এমন একটি জায়গা যেখানে কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক বসবাস করবে এবং অর্থনীতি কিন্তু মূলত শহর কেন্দ্রিক এর অর্থ এই না যে গ্রাম কেন্দ্রিক না আমাদের একটা ছক আছে যেমন শহরে তিরিশ ভাগ লোক বসবাস করে তবে অর্থনীতিতে এর অবদান সত্তর ভাগ আবার গ্রামে সত্তর ভাগ লোক বসবাস করে কিন্তু অর্থনৈতিক অবদান তিরিশ ভাগ তাহলে কি গ্রামকে অবহেলিত মোটেই না তোমাদের বড়দের কাছ থেকে বাবা মার কাছ থেকে কোনো এক সময় একটা গল্প মনে হয় শুনতে পেয়েছ যে পেটের খাদ্য অবরোধ গল্পটা কেমন ছিল গল্পটা এরকম ছিল যে পেটকে তার অঙ্গ পতঙ্গ যেমন মাথা হাত পা সবাই একসময় ছেকে ধরে বসলো যে তুমি কোনো কাজ করো না আমি কাজ করি আমরা সবাই কাজ করি তোমার শুধু একটাই কাজ কি সেটা হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ করা তুমি তো কোনো কাজ করো না পেটের ভীষণ রাগ হলো তখন তারা চিন্তা করলো ঠিক আছে আমি অবরোধ করব আমি খাবার খাব না পেট খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিল সেক্ষেত্রে কি হলো হাত শক্তি পাচ্ছে না মাথা কাজ করছে না পা চলতে পারছে না সবাই অসহায় বোধ করছে এবং অবশেষে তাদেরকে স্বীকার করতেই হলো হ্যাঁ পেটের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবশ্যই আছে এই যে খাদ্যর মাধ্যমে তারা শক্তি সঞ্চয় করছে খাবারের মাধ্যমে 
এটাই সেই রকম ভাবে আমাদের গ্রামীণ জীবন থেকে কিন্তু আমরা তাই পাচ্ছি গ্রামের লোকজন কাজ করছে খাদ্য উৎপাদন করছে সেই খাদ্যটা কিন্তু শহরের লোকজন ভোগ করছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে গ্রামের লোকজন কি সেটা সেটা হচ্ছে গ্রাম থেকে কিন্তু শ্রমিক শহরে আসছে আর শহরে যদি শ্রমিক না থাকে কাজ করবে কে আসো পরবর্তীতে আমরা দেখি পরবর্তীতে দেখো আমরা কোথায় গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্বগুলো আমরা এখন দেখতে পাবো গ্রামীণ অর্থনীতিটা মূলত পরিচালিত হয় কাদেরকে নিয়ে কৃষক জেলে কামার তাঁতি কুমার ছুতার মুদি দোকানি এই ধরনের লোকগুলো দিয়েই কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতিটা পরিচালিত হয় এখন এরা আমরা শুরু থেকে আসি কৃষকের কথাই যদি ধরি কৃষকরা কি করছে কৃষিকাজ করছে বাংলাদেশের কিন্তু কয়েক কোটি মানুষ সরাসরিভাবে এই কৃষিকাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এই কৃষিকাজটাই কিন্তু করছে তো তাদের গুরুত্ব কিন্তু অনেক তো তারা কি ধরনের গুরুত্ব বহন করছে দেখো প্রকৃতি নির্ভরতা থেকে কিন্তু বাংলাদেশ বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে কিন্তু প্রযুক্তি নির্ভর হচ্ছে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় উচ্চ ফলনশীল বীজ রাসায়নিক সার সেচ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যদি কোনো এক বছরে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় অথবা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন আমরা কি করি তখন আমাদেরকে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয় খাদ্য আমদানি করে যখন আমরা দেশে আনবো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রচুর পরিমাণে ডলার খরচ হবে তাই না এই কারণে আমাদের নিজেদেরকে স্বনির্ভরশীলতা অর্জন করতে হবে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষক ছাড়াও গ্রামের একটি বিশাল অংশ কিন্তু আছে জেলে কামার কুমার তাঁতি হিসেবে জেলেদের কাজ কি নদীমাত্রিক বাংলাদেশ আমরা সবাই জানি নদীমাত্রিক বাংলাদেশে জেলেরা কিন্তু অনেক ভূমিকা পালন করছে তাদের গুরুত্ব কিন্তু কম না তারা কি করছে আধুনিক মৎস্য চাষ করছে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে এছাড়া ইলিশ মাছ খুব মজা তাই না আমাদের কিন্তু সবার খেতে খুব ভালো লাগে ইলিশ মাছ অথবা মিঠা পানির মাছ কিন্তু আমরা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করে থাকি এবং মাছ উৎপাদনে কিন্তু বাংলাদেশ চতুর্থ স্থান এটা কিন্তু খুবই আনন্দের একটি বিষয় আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে মা মাছ ধরা নিষিদ্ধ এরপরে তাঁতি আমরা তাঁতের শাড়ির কথা শুনেছি মায়েদেরকে পড়তে দেখেছি জামদানি শাড়ির কথা শুনেছি মায়েদেরকে পড়তে দেখেছি এবং জামদানি শাড়ি কিন্তু আমাদের সকলেরই খুব প্রিয় এই শাড়িগুলো কিন্তু আমাদের তাঁতিরা তৈরি করে সুতরাং তাদের গুরুত্বও কিন্তু অনেক এই জামদানি শাড়িও কিন্তু আমাদের বিদেশে রপ্তানি হয় বস্ত্রশিল্পে আধুনিকায়ন পোশাক শিল্পে রপ্তানি আয়ের ষাট ভাগ এই পোশাক শিল্প থেকে আসে সুতরাং এটার গুরুত্ব কিন্তু অনেক এরপরে কামার কামারের কাজ কি কামারের কাজ হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে চিত্রে দেখো এখানে কামার কাজ করছে কামারের কাজ দা বটি ইত্যাদি নিয়ে তো দা বটি ছাড়া কি আমরা কাটাকুটা করতে পারি নিশ্চয়ই পারি না এরপরে আসো কুমার মাটির হাঁড়ি পাতিল থালা ইত্যাদি তৈরি করি মাটির হাঁড়ি পাতিলের প্রতি কিন্তু আমাদের সেই কদর সেই আবদারটা কিন্তু এখনও কিন্তু রয়ে গিয়েছে আমাদের শহরেও কিন্তু আমরা অনেকেই মাটির হাঁড়ি বাসন কিন্তু খুব পছন্দ করি মাটির কলস কিন্তু অনেকের বাসায় আছে এবং অনেকেই কিন্তু মাটির কলসে করে খাবার খায় তাই না পানি খায় খাবার পানিটা ঠান্ডা থাকে এরপরে আসো কুমার শেষ হলো গ্রামীণ হাট গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্রই হচ্ছে গ্রামীণ হাট এই গ্রামীণ হাটে গ্রামের লোকজন যা উৎপাদন করে সপ্তাহের একটি দিনে সেই হাট বসে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু সপ্তাহের দুই দিনও কিন্তু হাট বসে আমাদেরকে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে এই হাট কখনোই সড়কের মধ্যে কিন্তু দেয়া যাবে না বা স্থাপন করা যাবে না এই হাটে গ্রামীণ লোকজন যা উৎপাদন করে তার প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু এই হাটে নিয়ে আসে এরপরে আসি ছুতার আচ্ছা ছুতার কথাটা তোমরা অনেকেই বুঝতে পারো না তোমাদের কাছে মনে হয় ছুতার কি সুতা দিয়ে মেপে কাজ করে বলে কাঠ মিস্ত্রিদেরকে আমরা ছুতার বলি হুম কাঠের ব্যবহার কিন্তু আমাদেরকে সীমিত করতে হবে কেন সীমিত কেন করতে হবে সীমিত করতে হবে কারণ কাঠ দিয়ে কিন্তু কাজ করলে আমাদের গাছ কাটতে হবে সেই কারণে আমাদের কাঠের ব্যবহারটাকে অনেক সীমাবদ্ধ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের প্লাস্টিক কাঠের ব্যবস্থা করতে হবে এবং আমাদের সাথে সাথে ইস্পাতের ব্যবহারও বৃদ্ধি করতে হবে 
মুদি দোকানে লিপ্ত প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন চাল ডাল ইত্যাদি বিক্রি করেন মুদি দোকানে এখন আসো শহরের অর্থনীতি শহরে কি কি আছে শহরে এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে দেখো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি কারখানায় কিছু শ্রমিক কাজ করছে অফিস আদালত বাংলাদেশের সচিবালয় দেশের প্রধান অফিস এবং শিল্প কলকারখানা যানবাহন চালনা যানবাহনের ছবি দেখা যাচ্ছে শহরটা কিন্তু সচল থাকে এই যানবাহন বা পরিবহনে যারা কাজ করে তাদের মাধ্যমে যদি কোনো কারণ বসত পরিবহন ধর্মঘট হয় তখন কি করি আমরা পরিবহন ধর্মঘটে কিন্তু পুরো শহর কিন্তু অচল হয়ে যায় তাই না তো সেক্ষেত্রে পরিবহনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহরকে সচল রাখার জন্য এই পরিবহনে যারা কাজ করছে ড্রাইভার হেল্পার মেকানিক রিক্সা চালক ইত্যাদি দিনমজুর অর্থাৎ নির্মাণ শ্রমিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মী গৃহকর্মী আমরা গৃহকর্মী শহরে যেহেতু স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই কাজ করে সেখানে গৃহকর্মীর প্রয়োজন হয় আমাদের একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে গৃহকর্মীদের উপর যাতে কখনোই অমানবিক কোনো আচরণ আমরা না করি আচ্ছা এখন শহরে যখন আমরা কথা বলতে আসছি শহরে যারা বসবাস করে তাদের মধ্যে কিন্তু বিভাজন আছে তাদের বিভাজনটা কি ধনী শ্রেণীরা অভিজাত এলাকায় বাস করবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা সাধারণ এলাকাতে বা ভাড়া বাসায় কাজ করবে বস্তি এলাকাতে যারা থাকবে তারা হচ্ছে দিনমজুর শ্রমিক এবং এই দিনমজুর শ্রমিকরা কিন্তু ফুটপাথে থাকছে ভাসমান এলাকাতে থাকছে এখানে কিন্তু দেখো আমাদের একটি বস্তি এলাকার ছবি দেয়া আছে এদের সবাইকে নিয়ে কিন্তু শহরটা বাসযোগ্য হয়ে ওঠে তাহলে শহরের গুরুত্বটা কোথায় শহরের গুরুত্ব হচ্ছে শিল্প বাণিজ্য প্রযুক্তি শহরে বিদ্যুৎ গ্যাস ইন্টারনেট এবং অন্যান্য অবকাঠামোর যে সুযোগ সুবিধা থাকায় এখানে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যগুলো গড়ে উঠেছে সরকার পরিচালিত হয় শহর থেকে এবং অফিস আদালতগুলোও কিন্তু শহরে তাই নীতি নির্ধারণের কাজ কিন্তু হয় এখানে এখন আসো শহর এবং গ্রাম একটি অপরটির উপরে প্রচণ্ড রকম নির্ভরশীল কারণ শহরের লোকজন গ্রামীণ লোকজনের উপর নির্ভরশীল কিভাবে চিত্রটার মাধ্যমে আমরা এখানে দেখিয়েছি নির্ভরশীল খাদ্য এবং শ্রমিকের কারণে আবার গ্রাম নির্ভরশীল শিক্ষা এবং চিকিৎসা কর্মসংস্থানের কারণে সুতরাং আমরা কিন্তু বলতেই পারি শহর এবং গ্রাম একটি অপরকে অপরটি ছাড়া একেবারেই অচল আচ্ছা তাহলে আজকের পাঠে আজকের ক্লাসে আমরা কি কি শিখতে পেলাম আমরা শিখতে পেলাম আমাদের অর্থনৈতিক জীবনধারাটা কেমন সেখানে দুটি ভাগ আছে শহরের অর্থনৈতিক জীবনধারা গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনধারা শহরের অর্থনৈতিক জীবনধারায় আমরা কি কি করছি কারা করছে এবং তাদের গুরুত্ব আমাদের অর্থনীতিতে কেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করছে একইভাবে গ্রামীণ জীবনধারায় কারা জড়িত কর্মসংস্থানে কারা জড়িত কারা আমাদের জীবনধারণ অথবা এই জাতীয় উৎপাদনে কেমন ভূমিকা রাখছে সে বিষয়টি আমরা আজকের ক্লাস থেকে জানতে পেরেছি ছোট্ট সোনা বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা আজকের ক্লাস থেকে উপকৃত হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস থেকে আমরা যা শিখলাম তার উপরে তোমাদেরকে একটি বাড়ির কাজ দিচ্ছি তোমাদের বাড়ির কাজ হলো অর্থনৈতিক জীবনধারা বলতে কি বোঝো গ্রামীণ ও শহরের অর্থনীতির পরস্পর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো গ্রামীণ জীবনকে আরও উন্নত করতে করণীয়গুলো কি শহরে অর্থনীতির প্রধান সমস্যাসমূহ কি কি তোমাদের এই অনুষ্ঠানটি তোমরা পুনরায় দেখতে পারবে আমার ঘর আমার স্কুলের ফেসবুক পেজে কিশোর বাতায়নে এবং ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের যদি কোনো সুচিন্তিত মতামত থাকে আমাদেরকে তোমরা ইমেলও করতে পারো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই যে যেখানে থাকো সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে তোমাদের নিরাপত্তাই আমাদের সব সময় কাম্য ধন্যবাদ তোমাদের
কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা প্রথম পত্র বিষয়ের গদ্য নিয়ে আলোচনা করব আজকে তোমাদের সাথে একটি চমৎকার গল্প নিয়ে আলোচনা করব গল্পটির নাম পিতৃপুরুষের গল্প লিখেছেন হারুন হাবিব তো এই গল্পে যাবার আগে আমরা একটু দেখে নিই যে শিখন ফল কি চলো তাহলে এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা লেখক সম্পর্কে বলতে পারবে কঠিন শব্দ অর্থ সহ বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে নির্ধারিত অংশ সঠিক উচ্চারণে সরব পাঠ করতে পারবে পঠিত অংশের মূল ভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে তাহলে চলো আমরা এবার পরের অংশে চলে যাই বলো তো এই ছবিটি কার কি পাঠছ না ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি এই ছবিটি লেখক হারুন হাবিবের আমরা একটু হারুন হাবিব সম্পর্কে চলো জেনে নিই জন্মস্থান তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেছেন কত সালে তিনি উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেছেন কথা সাহিত্যিক হারুন হাবিব একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা এবং একাত্তরের রণাঙ্গন সংবাদদাতা আমরা যখন এ বিষয়টি সম্পর্কে জানব তখন আমরা কি করব আমরা ছোট ছোট প্রশ্নের আকারে পড়ব তাহলে আমাদের খুব সহজেই মনে রাখা যাবে যেমন কত সালে জন্মগ্রহণ করেছেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন তার পরিচয় কি তাহলে কিন্তু আমাদের খুব ভালোভাবে মনে থাকবে যে শব্দটি তোমাদের কাছে কঠিন মনে হবে সে শব্দটি কিন্তু অবশ্যই খাতায় লিখে নেবে কি মনে থাকবে তো তাহলে চলো দেখি এরপর কি আছে তিনি কি কি গ্রন্থ রচনা করেছেন মানে তার রচনা সমূহ এখানে দেখো মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রচুর গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও স্মৃতি কথা তিনি লিখেছেন তোমাদের বইয়ে আছে যেগুলো আমরা একটু সেগুলি নিয়ে আলোচনা করি চলো প্রিয় যোদ্ধা ছোট গল্প সমগ্র উনিশশো একাত্তর মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ ব্লাড অ্যান্ড ব্রুটালিটি যখন আমরা কোনো রচনা বা গ্রন্থের নাম মনে রাখার চেষ্টা করব তখন আমাদের কি করতে হবে বারবার পড়তে হবে না হলে কিন্তু এতগুলো রচনার নাম আমাদের মনে থাকবে না তো সেটা পড়ার জন্য একটা সহজ উপায় আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে প্রথমে তুমি এভাবে পড়তে পারো যে প্রিয় যোদ্ধা তারপরে কি আছে ছোট গল্প সমগ্র উনিশশো একাত্তর তারপরে আমরা কি মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ এবং ব্লাড অ্যান্ড ব্রুটালিটি তুমি একবার দেখে পড়ো একবার না দেখে পড়ো তারপরে হাতে একটু গোনো তাহলে তুমি কি করবে যখনই পড়বে আমার মতো করেও পড়তে পারো কিংবা তোমার কাছে যদি আরও কোনো সহজ উপায় থাকে তুমি সেটি অবলম্বন করতে পারো আর কি করতে হবে সাথে সাথে খাতায় লিখতে হবে বানানের দিকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে যখন যেখানেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করুক না কেন কেউ অথবা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন যদি আসে কিংবা সৃজনশীলও আসতে পারে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তুমি কিন্তু খুব সহজেই উত্তর দিতে পারবে আমরা এতক্ষণ লেখক সম্পর্কে অনেক তথ্য জানলাম তাই না এবং কিভাবে এই তথ্যগুলো মনে রাখতে হবে সেটি সম্পর্কেও কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানলাম এখন যেখান থেকে প্রশ্ন আসুক না কেন আমরা কিন্তু উত্তর দিতে পারব শুধু প্রশ্নের জন্য না নিজেদের জানার জন্য এখন এখন কিন্তু আমাদের তথ্যটি মনে আছে তাই তো তাহলে চলো এবার মূল পাঠে চলে যাই অন্তর মামা খুব বেশি একটা ঢাকা শহরে আসেন না ওর মা চিঠি লিখেও কত বলেন কাজল তুই ঢাকা শহরে চলে আয় আমার বাসাতেই থাকবি যদ্দিন চাকরি না হয় কাজল মামা তবু আসে না গ্রাম নাকি খুব ভালো লাগে কাজল মামার উনিশশো একাত্তর সালে কাজল মামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত পড়তে পড়তেই বেঁধে গেল যুদ্ধ একদিন ঢাকা ছেড়ে হঠাৎ সে গ্রামে এসে হাজির তারপর রাত দিন এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে ছেলেদের জোগাড় করে মিছিল মিটিং রাইফেল জোগাড় করে ট্রেনিং আরও কত কি অন্তর নানা কত বকতেন বাবা এসব করিস নে বিপদে পড়বি এই যতটুকু আমরা পড়লাম এখানে কি বোঝা যাচ্ছে বলো তো যে অন্তর মামা তার নাম হচ্ছে কি কাজল সে ঢাকা শহরে খুব বেশি একটা আসেন না কিন্তু অন্তর মা তাকে বারবারই বলেন যে যতদিন সে চাকরি না পায় ততদিন যেন সে অন্তদের বাসায় এসে থাকে কিন্তু তারপরেও সে আসে না কেন আসে না কারণ তার গ্রাম খুব ভালো লাগে এবং এখানে আরও বলছে যে উনিশশো সালে কাজল মামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন এবং সে সময় কি হলো হঠাৎ করে পড়া অবস্থায় যুদ্ধ বেঁধে গেল এবং সেই সময় সে কি করল গ্রামে চলে গেল গ্রামে গিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে গ্রামের অনেক ছেলেদের জোগাড় করল তারপর মিছিল মিটিং করে রাইফেলও জোগাড় করে তারা কি করলো ট্রেনিং নিয়ে নিল 
এবং তারা যে কাজটি করলো যে এই যে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য যত প্রস্তুতি আছে তারা কিন্তু সেটি নিয়ে নিল এখানে কি করেছে কাজলের যে বাবা মানে অন্তুর নানা কাজলকে বারবারই সতর্ক করে দিয়েছেন যে এসব যেন সে না করে কারণ কি কারণ তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে কাজল বিপদে পড়তে পারে তাহলে চলো দেখি এখানে আমরা কি কি শব্দ খুঁজে পেয়েছি যেগুলো একটু কঠিন মনে হচ্ছে জদ্দিন জদ্দিন কি বলতো জদ্দিন হচ্ছে যতদিনের কথ্যরূপ আমরা যখন মুখে কথা বলি সেটি হচ্ছে কথ্য ভাষা তো যতদিনকে যখন বলা হয় মুখে আমরা উচ্চারণ করি সেই সময় অনেক সময় আমরা বলে ফেলি যে জদ্দিন এজন্য এটিকে বলা হয় হচ্ছে কথ্যরূপ এরপরে বেঁধে গেল এখানে এই বেঁধে গেল দিয়ে কি বোঝাচ্ছে যে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ শুরু হওয়াকে এখানে বোঝানো হয়েছে এরপরে হাজির এটি আমরা জানি হাজির মানে হচ্ছে উপস্থিত মানে উপস্থিত হওয়া হঠাৎ হঠাৎ কিন্তু আমরা জানি তারপরেও আমরা একটু বলে নিচ্ছি যে সহসা বা অতর্কিত ভাবে মানে আমরা বলি না যে হঠাৎ করে সে চলে আসলো মানে সহসা চলে আসলো বা অতর্কিত ভাবে চলে আসলো আমরা যদি শব্দের অর্থ জানি তাহলে কিন্তু বাক্য তৈরি করতে আমাদের খুব সহজ হয় কারণ আমাদেরকে কি করতে হয় সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সুতরাং আমরা যদি শব্দের অর্থগুলি ভালোভাবে জানি তাহলে কিন্তু আমাদের বাক্য তৈরি করতে খুব সহজ হবে দেখি এরপর কি আছে ট্রেনিং ট্রেনিং অর্থ হচ্ছে প্রশিক্ষণ কাজল মামা কি করেছিলেন ছেলেদের জোগাড় করে সে রাইফেলও জোগাড় করেছিল করে সে ট্রেনিং দিয়েছিল জোগাড় জোগাড় মানে হচ্ছে সংগ্রহ বা আয়োজন তাহলে আমরা কিন্তু এখন বেশ কিছু শব্দের অর্থ জানলাম তাই না এই শব্দগুলি আমরা অবশ্যই বাক্যে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করতে পারব তাহলে চলো আমরা পরের অংশ চলে যাই বাঘা বাঙালিরা এবার যুদ্ধ করবে বাবা স্বাধীনতা এবার আসবেই সাহস নিয়ে বলতো কাজল মামা সেই কাজল মামার যুদ্ধের গল্প শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অন্তু বার্ষিক পরীক্ষার পর থেকেই মা ওকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছে তুই এক কাজ কর অন্তু চিঠি লেখ মামাকে বল এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যেন অবশ্যই ও ঢাকা আসে আরও বল তুই যুদ্ধের গল্প শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছিস দেখবি ঠিক আসবে তাহলে এখানে আমরা কি দেখছি যে কাজলের বাবা তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য কি করেছে নিষেধ করেছে কিন্তু কাজল সে নিষেধ শোনেনি এবং সে কি বলছে যে বাঘা বাঙালিরা মানে সাহসী বাঙালিরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবার অবশ্যই জয়ী হবে এবং অন্তু কি করছে দেখো কাজল মামার সে যুদ্ধের গল্প শোনার জন্য সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সেজন্য অন্তুর মা তাকে পরামর্শ দিচ্ছে যে সে যেন মামাকে চিঠি লেখে যে একুশে ফেব্রুয়ারির সময় অবশ্যই জন্য ঢাকা আসে কারণ কি কারণ অন্তু হচ্ছে মামার কাছ থেকে যুদ্ধের গল্প শুনতে চায় তাহলে চলো দেখি এখানে আমরা কি কি শব্দ খুঁজে পেয়েছি বাঘা বাঙালিরা আমি কিন্তু আলোচনার সময় বলেছিলাম যে এখানে বাঘা বাঙালিরা বলতে বোঝানো হচ্ছে সাহসী বাঙালিরা সাহস সাহস অর্থ কি নির্ভয়তা ভয় শূন্যতা বা নির্ভীকতা আমরা কিন্তু সবাই অনেক সাহসী তাই না খুব সাহসের সাথে আমরা কি করছি করোনাকে মোকাবেলা করছি সবচেয়ে সাহসী তোমরা এই যে ঘরে বসে সচেতন হয়ে ঘরে অবস্থান করছো চলো দেখি এরপরে কি আছে আগ্রহ আগ্রহ মানে হচ্ছে আকুলতা অধীর অধীর মানে হচ্ছে অস্থির বা ব্যাকুল তাহলে চলো আমরা এবার গল্পের পরের অংশ চলে যাই বুদ্ধিটা অন্তর মার হলেও এমন একটা কৌশল চিন্তা করতো সে বেশ কদিন আগে থেকেই কাউকে না জানিয়ে অন্তু চিঠি লিখেছে সেও প্রায় দশ বারো দিন হয়ে গেছে আজ আঠারো তারিখ তিন দিন বাদেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ওর কেন জানি বিশ্বাস কাজল মামা আর কারো কথা শুনুক আর না শুনুক তার কথা রাখবেই আসবেই সেই ঢাকা অন্তু বরাবর রাত নটা সাড়ে নটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু আজ রাতে সে দশটার উপরে জেগে থাকলো মা বললেন ঘুমোতে যাস না কেন তাহলে এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে অন্তুর মা তাকে বুদ্ধি দিয়েছে যে কাজল মামাকে চিঠি লেখার জন্য কিন্তু এই বুদ্ধিটা সে কিন্তু আগেই প্রয়োগ করে ফেলেছে কি করেছে সে দশ দিন আগেই সে মামাকে চিঠি লিখে দিয়েছে যে মামা যেন ঢাকায় চলে আসে এবং রাত নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যেই কি হয় যে ও ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু সেদিন আর তার ঘুম আসছে না দশটা পর্যন্ত সে জেগেই আছে তখন তার মা এসে তাকে কি বললো যে সে কেন ঘুমোতে যাচ্ছে না তাহলে চলো দেখি এখানে আমরা কি কি শব্দ খুঁজে পেয়েছি কৌশল কৌশল মানে কি 
कुशलता दक्षता निपुणता एकुशे फेब्रुआर हम सबा जानी जे एटी हमें मातृभाषा दिवस एवं एन आंतर्जा मातृभाषा दिवस प्रिय शिक्षार्थी चलो एबंधा पर अंशटी देखे नहीं अंतु खुले बोले ना कि एगारोटा बाजते ही क्योंकि घुमे चोख बंध है आसे और लेपर नीचे ढुकते ढुकते ही से कि गभर घुम मानी एगारोटा बाजते और प्रचुर घुम चले आसे और से कि लेपर नीचे ढुके से गभर घुमे चले जाए तर मानी कि लेप जख आखिर शीतकाल भोर बल्ला से देख लो कजल मामा तर चूले हाथ बुलिए दीचे लेप थे बैरिए एक लाफे उठे बस लो से विछान घूम थे उठे ही कि देख लो से कजल मामा तर चूले हाथ बुलिए दीचे और से तक कि करलो लेपर भेतर थे एक लाफे उठे पड़ल मामा बोलें भलो आचिस तु अंतु शेष रात ट्रेने एलम एसे देखी तु घुमा अंतु बोले आज क्यों उन्नीस तारीख ता तो जान मामा दूदिन बद एक फेब्रुआर मामा बोलें ठीक खानिकण रेस्ट नहीं बड़ोब तोके जेखने जो चास से ही जब पाँच दिन हमें ढाकाय थकब एर मध्य चार दिन ही तोर साथ चाबी जब जत गल्प सुनते चास शब मोहम्मदपुर नूरजहान रोड थे एक रिक्शा चापल अंतु और कजल मामा लालमाटिया धानमंडी हुए रिक्शा चल रही मामा बोलें ये रास्ता दिए जार नाम सत मस्जिद रोड जान चलो देखी एखे की की शब्द खुजे पेलम जगह एक कठिन मन हे चापल एखे चापल बोलते बुझे उठल रिक्शा उठा बोझा रेस्ट रेस्ट अर्थ विश्राम सुप्रिय शिक्षार्थी चलो तो हमें देखिए पर अंशे कि आज बोल मामा जानब ना क्यों ठीक है बोल देखी सत मस्जिद नाम हो क्या रास्ताटार ता तो ठीक जानी ना यजे अतीतर अनेक जिन ही जेने रखा भलो अतीत मानी आगे दिन पुरानो दिन तो बर्तमान दिन रत गड़े उठे एखे मामा अंतु के जिज्ञेस कर सत मस्जिद रोड जो रास्ता सेटार नाम कैन होता से जाने कि ना अंतु उत्तरे कि से आसले जाने ना तक मामा ताके अतीत सब किस मने रखा उचित कारण अतीत के घर ही कि बर्तमान एवं भविष्य चलो देखी एर पर अंशे कि आ कजल मामा संक्षेपे बोलें ये ढाका शहर आगे नाम छो जहांगीरनगर मोगल बादशाह जहांगीर नामे से ही समय शहर आनाचे कानाचे अनेक मस्जिद तैरि होते थे ये रास्ता पिलखान मोड़ के मोहम्मदपुर से सत गम्बज मस्जिदे ठेक से पुरानो मस्जिद नामे रास्ताटार नाम हो सत मस्जिद रोड तेल एखे कजल मामा अंतु के सत मस्जिद रोड नामकरण से सम्पर्के रिक्शाटा निव मार्केट पेड़ नीलखेत हो विश्वविद्यालय एलिकार मध्य ढुकते ही अंतु जिज्ञेस कर लो तुम ना कि विश्वविद्यालय पढ़ते मामा तेल कि देखी जो जख कजल मामारे अंतु बहरे गए तक रिक्शा जो निव मार्केट पेड़ नीलखेत एस नीलखेत हो कि विश्वविद्यालय एलिक पोचे तक अंतु तर मामा के जिज्ञेस कर मामा ये विश्वविद्यालय पढ़त कि ना तो शिक्षार्थी चलो आप देखी एखे की कि कठिन शब्द खुजे पेलम संक्षेपे संक्षेपे अर्थ छोटो संस्करण मानी हे आप जख अनेक बड़ कि छोटो बोली तईना आनाचे कानाचे आनाचे कानाचे अर्थ कि बोल तो तुम्हारा अने के कटर अर्थ जान तर एक दीची ओलते गलते शिक्षार्थी आज के शिखल चलो एक देखी लेखक हारून हबीब सम्पर्के कि तथ्य हमें क्योंकि जेने तेना जे क्यों के जिज्ञेस कर ले कि जेको जैसे जो प्रश्न आसे हमें क्योंकि अवश्य उत्तर दीते ढार कि स्थान नामकरण इतिहास जानते पे गल्पटर निर्धारित अंश मूल भाव एवं किचु कठिन शब्द अर्थ एबार क्या पाला चलो देखी तुम्हारे दे जो बाड़ का देा मोगल अमले ढाकार नाम कि छो अंतुर नाना कजल के बोत कैन अंतु कथाय बस करत कार अंतु कजल मामार सहसी संग्राम कथा शुने से एकुशे फेब्रुआर कदिन आगे कजल मामा ढाई आसें
प्रश्न उत्तरगुलो तुम्हारा खूब सुंदर खात लिखे ने तुम्हारे बाड़ी क्या आलदा खाता तो अवश्य आईना एवं क्यों करते क्योंकि सबा जानी जो हमारे स्कूल खुलबे विषय भित्तिक शिक्षक आई बाड़ क्चलो देख कैन देख कारण नम्बरगुलो क्यों धारावाहिक मूल्यायन जो नम्बर आखने जो है तेल के अवश्य खूब मनोजगे साथ बाड़ क्चलो भलोभ करते प्रिय शिक्षार्थी ये क्लसटी जदि तुम्हारा आर देखते चाओ तो हमें कथाए जा मन आम तुम्हारे मन आवश्य किशोर वातायन पेजे जाब एवं क्लस संक्रांत जेको धरण प्रश्न तुम्हारा से कमेंट करते पर अवश्य तुम्हारे से प्रश्न उत्तर ओखने दिए देव भलो थेको तुम्हारा सुस्थ थे सुंदर थेको आर तुम्हारे साथ देखा नतून को क्लस धन्यवाद तुम्हारे सबा के सुप्रिय शिक्षार्थी आशा करी भलो आज विज्ञान क्लस तुम्हारे स्वागतम आज के अष्टम श्रेणी अष्टम अध्याय क्ज करो शिक्षार्थी बंधुरा लक्ष्य करो आपने एक जो सैंटिस्ट देखते उन्नी कि किसवर्तन हो देखते तईना विश्व सहित देखें अच्छा तो आओ देखते एक मोमबाती निभे गल कम तो ये जो घटनाटा घटल एखे आए का घटना घटल नतून एक कि सृष्टि हलो तैरी हलो तो चारपाशे नाना परिवर्तन घटे एखे क्रिया बिक्रिया चलते तईना तो यो तो करते लिखते हैं विवरण दीते हैं कि भाव से प्रकाश करब तो जानी हाइड्रोजें और अक्सिजें ये दोटो मिले कि उत्पन्न है पानी तो आप कि लिखब तो प्रतिक संकेत देखे तो यू व्यवहार कर लिखते परि तो निश्चय तुम्हारा धरते पे छो आज के टपिक की है आजकल पाठ हम रासायनिक समीकरण प्रिय शिक्षार्थी चैप्टारे आज के शिक्षण फल अनुजी रासायनिक समीकरण व्याख्या करते रासायनिक समीकरण लेखार नियम गो उल्लेख करते रासायनिक समीकरण समताकरण करते आज के तो आशा कर तीन टी शिक्षण फल अर्जुन जो तुम्हारा प्रस्तुत हो बी खाता कलम निश्चय सामने बस तुम्हारे अध्याय खूब गुरुत्वपूर्ण यही सामने तुम्हारा जो सायस नहीं पढ़ते चाओ ता विषयगुलू तुम्हारे खूब इम्पर्टेंट तुम्हारे जो कारण कैमिस्ट्री ये अध्यायगुल भर कर ही हे सूतरा एक मनोज दिए तुम्हारा एक लक्ष्य कर आशा कर तो तुम्हारे पाठे जा रगे शिक्षण फल अर्जुन आगे तुम्हारे पूर्व पाठे एक देखे नहीं देखो आप जोजने नहीं आगे क्लसटी कर तो कि जोगर नामो ये लिखे जेमन आप देखते जेखने जोजनी एक जोजनी दुई ए जोजनी तीन और आज जोजनी चार तो एन और जोगमूलक कमन तो यही विषयगुलो माथा क्योंकि रखते है कार जोजनी कत के कार्य जुक्त है तो क्योंकि एखे जिंक सालफेट एलुमिनियम अक्साइड एमोनियम नाइट्रेट 
অ্যামোনিয়াম সালফেট ফেরিক অক্সাইড এই সংকেতগুলো কিন্তু আমরা লিখতে শিখেছিলাম গত ক্লাসে তো এখানে এই যোজনী ব্যবহার করে কেমন আমরা এখানে যে যোগমূলক ছিল তাদের যোজনী ব্যবহার করে আমরা কিন্তু নতুন নতুন যোগ তৈরি করতে পেরেছিলাম আমরা সেগুলো লিখেছিলাম এখন এখানে জিঙ্ক আছে কোথায় দেখো জিঙ্ক আছে আমাদের এখানে অর্থাৎ যোজনী দুই আর সালফেট এখানে সালফেট কোনটা এখানে সালফেট আছে এখানে যোজনী দুই দেখো দুজনই যোজনী কিন্তু সমান কাজেই এটার সংকেত কি হবে আমরা যদি সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই জিঙ্ক সালফেট এমন তো অনুরূপভাবে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এখানে আমরা দেখে নেব যে কোনটা আমরা এখানে লিখতে পাচ্ছি তারপরে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এরকম অ্যামোনিয়াম সালফেট তারপরে ফেরিক অক্সাইড আমরা এখানে ফেরিক অক্সাইড এইভাবে আমরা সংকেতগুলো লিখতে জানি এখন এই যে যোজনী দিয়ে তারা যৌগ গঠন করল বা এই যে যৌগটা গঠন হলো এইভাবে লিখতে হয় সেটা আমরা দেখলাম এখন তারা যখন পরিবেশে নানান বিক্রিয়া হচ্ছে ক্রিয়া বিক্রিয়া এই ঘটনাগুলো আমরা কিভাবে বিবরণ দেব বাংলা এইভাবে লিখব নাকি এই সংকেতগুলো বা প্রতীক কিছু চিহ্ন ব্যবহার করব তাই তো তো এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা একটু দেখে নিই আমরা দেখতে পাচ্ছি সালফার এবং অক্সিজেন কেমন এই সালফার যদি অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে আমরা যদি সালফারকে তাপ দিই তাহলে সেটা কি হবে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে সেটা একটা যৌগ গঠন করবে সেটা কি হবে তাদেরকে বলবো আমরা কি পদার্থ বিক্রিয়ক পদার্থ তাহলে বিক্রিয়ক পদার্থ হচ্ছে এরা দুজন কারণ সালফার কি হবে অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হতে চাচ্ছে এখন যুক্ত হবে একটা পরিবেশ অবশ্যই লাগবে সেখানে এরপরে কি হবে সেটা তৈরি করবে সালফার ডাইঅক্সাইড এখন এই যে সালফার ডাইঅক্সাইড আমাদের তৈরি হলো এটা কি সালফারের মতো নাকি অক্সিজেনের মতো নাকি নতুন একটা কিছু তাই তো অবশ্যই এটা একটা নতুন একটা যৌগ তো যেহেতু একটা নতুন যৌগ এটা তৈরি হলো এটাকে আমরা কি বলছি উৎপন্ন নতুন পদার্থ তো এখন এই যে উৎপন্ন নতুন পদার্থ এটা কিভাবে তৈরি হলো তো আমরা যদি একটু দেখি আরেকটা বিক্রিয়া দেখি তো চলো একটা ভিডিওর মাধ্যমে সেটা দেখে নিই পূর্বাবস্থা তারা কি করছে এটা হচ্ছে পূর্বাবস্থা যে বিক্রিয়াটা হবে তো এখানে যে পদার্থ দস্তার কুচি ছিল আর সালফারিক এসিড যোগ করা হয়েছিল এটা হচ্ছে বিক্রিয়ার আগের অবস্থা দেওয়ার পর নতুন কিছু একটা হলো উৎপন্ন নতুন পদার্থ হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠনের শেষ বা পরবর্তী অবস্থা অর্থাৎ যেটা তৈরি হলো বা তোমরা ভিডিওতে যেটা দেখেছ তৈরি হলো এরপর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণু ধ্বংস বা নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে কি দেখো এখানে যা তৈরি হয়েছিল যা বিক্রিয় পদার্থ যা ছিল নতুন পদার্থ যা তৈরি হলো বা ওখানে যা তৈরি হলো সেটা তো আমরা জানি না সেটা আমরা দেখবো পরে তো এখানে যা উৎপন্ন হলো সেখানে কি নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু পরমাণু কি সৃষ্টি হয়েছে নতুন করে নাকি ধ্বংস হয়েছে না কি অবস্থায় ছিল অর্থাৎ যা ছিল তাই এখানে আছে অর্থাৎ পরমাণুর শুধু পুনর্বিন্যাস ঘটে অর্থাৎ এখানে যা যা ছিল পরমাণুগুলো এগুলো বিন্যস্ত হয়ে নতুন ভাবে একটা নতুন যোগ তৈরি করেছে বিক্রিয়ার পূর্বে যতগুলো পরমাণু থাকে এখানে পরমাণুর সংখ্যা যা যা থাকবে আর বিক্রিয় জাত পদার্থেও কিন্তু ঠিক ততগুলো পরমাণু থাকবে এখানেও কিন্তু সেই ততগুলো পরমাণুই আছে তো সেই জায়গাটাই আমরা এখানে একটা তীর চিহ্ন ব্যবহার করেছি এটা কিন্তু মনে রাখবে সব সময় কি তীর হবে নাকি হবে না আমরা কি তীর ছাড়া লিখতে পারি কি না সেটা আমরা পরে দেখব তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে রাসায়নিক সমীকরণটা তাহলে কি দেখলাম আমরা এখন আমরা এখানে বলতে চাচ্ছি যে রাসায়নিক সমীকরণ আমরা যে ঘটনাটা দেখলাম বিক্রিয় পদার্থ 
তারা একটা নতুন পরিবেশ পেল বা কোনো একটা পরিবেশ পেল সেই পরিবেশে তারা যুক্ত হলো তারা বিক্রিয়া করলো করে একটা নতুন পদার্থ সৃষ্টি করলো তো যেহেতু নতুন একটা পদার্থ সৃষ্টি করলো এটা আমরা তো লিখে জানাবো এই ঘটনাটা আমরা লিখে বর্ণনা করব তাহলে আমরা এইটা বর্ণনা করার জন্য এইভাবেও লিখতে পারি তাহলে সমীকরণটা তাহলে আমরা কাকে বলছি কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়ক পদার্থ বা বিক্রিয়ক দ্রব্য যা আছে এবং উৎপন্ন দ্রব্যকে প্রতীক সংকেত ও চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করছি দেখো এখানে আমরা প্রতীক নিয়েছি সালফার কেমন সংকেত নিয়েছি এখানে যোগ চিহ্ন দিয়েছি এখানে একটা তীর চিহ্ন ব্যবহার করেছি কেমন আর এখানে আমরা আবার নতুন করে আরেকটা যোগ তৈরি করেছি লিখেছি তো এই যে এইভাবে যারা বিক্রিয়ক পদার্থ হবে তারা তাদেরকে আমরা বাম পাশে লিখেছি আর যারা নতুন উৎপন্ন হয়েছে সেটা আমরা তীর চিহ্নের ডান পাশে লিখে দিচ্ছি এই যে আমরা ডান পাশে এবং বাম পাশে তাদেরকে স্থান দিয়েছি তো এইগুলো হচ্ছে রাসায়নিক সমীকরণের একটা কিছু রুলস মেনে আমাদেরকে কাজটা করতে হয়েছে তো এখন আমরা দেখব যে জিঙ্ক এবং সালফারিক অ্যাসিড একটু আগে আমরা ভিডিওটা দেখেছিলাম যে ভিডিওটা দেখেছিলাম যে জিঙ্ক এবং সালফারিক অ্যাসিড তারা বিক্রিয়া করেছিল দস্তার কুচিগুলো দেওয়ার পরে সে একটা বুদবুদ একটা অনেক গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে তো এইখানে রাসায়নিক সমীকরণ লেখার কিছু নিয়ম আছে কি 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 লক্ষ্য করছো এখানে কি কি নিয়ম আমরা এখানে লক্ষ্য করবো যেখানে দেখো প্রতীক লিখেছে জিঙ্কের হ্যাঁ যে এখানে সালফারিক অ্যাসিডের আমরা সংকেত লিখেছি মাঝখানে যোগ চিহ্ন দিয়েছি তো এখানে এগুলো লেখার জন্য আমরা কি করেছি এই যোজনী কিন্তু ব্যবহার করেছি এখানে দেখো জিঙ্কের যোজনী তারপরে হাইড্রোজেন এবং সালফেট সালফেট একটা যোগমূলক এখানে সালফেটের যোজনী দেখতে পাচ্ছ দুই আমরা এগুলো ব্যবহার করেছি কেমন এবং তারা কি উৎপন্ন করেছে জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন করেছে আর হাইড্রোজেন আলাদা হয়ে গিয়েছে এই যে জিঙ্ক এবং সালফেট উৎপন্ন হলো এটা কিভাবে এই যে সালফেট ছিল যোজনে দুই আর জিঙ্ক তার যোজনীটাও আমরা আগে দেখেছি দুই এখানে যোজনে জিঙ্কের দুই আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এইটা আর এইটা যোগ দুইটা একটা যোগ তৈরি করেছে এখানে জিঙ্ক সালফেট আর হাইড্রোজেনটা আলাদা হয়ে গিয়েছে এখানে যেটা আমরা গ্যাস আকারে দেখতে পেয়েছিলাম এখন এই যে বিক্রিয়ক পদার্থ বা পদার্থগুলোর যে স্বশ প্রতীক তাদের যে প্রতীকগুলো আছে আর কিছু সংকেত বা প্রতীক অথবা সংকেত আমরা কি করেছি সমীকরণটির তীর চিহ্নের বাম দিকে লিখেছি এখানে তীর চিহ্নের বাম পাশে সেগুলোকে লিখেছি আর বিক্রিয়জাত পদার্থ বা পদার্থগুলোর স্বশ প্রতীক বা সংকেত আমরা কি করেছি সমীকরণটির তীর চিহ্নের ডান দিকে লিখতে হয়েছে বা আমরা সেখানেই লিখেছি তো এখানে যে যৌগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে আমরা দুজনের সাহায্য নিয়ে সংকেত কিভাবে লিখতে হয় সেই সম্পর্কে আমরা জেনে এখানে লিখতে পেরেছি তাহলে আমরা তো এই সমীকরণের নিয়মগুলো আর কি কি আছে তোমাদের বইয়েও আছে আমরা একটু দেখে নেই যে এগুলো একাধিক হলে আমরা মাঝখানে যোগ চিহ্ন দিয়েছি তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ এবং জানো কোনো পদার্থের অনুর সংখ্যা একাধিক হলে অনুর সংকেতের আগেই সেই সংখ্যা লিখতে হয় তো দেখো সেটা আমাদের এই চিত্রে এখন আসেনি আমরা পরে দেখছি তো বিক্রিয়ক এবং বিক্রয়জাত পদার্থের মধ্যে তীর চিহ্নের পরিবর্তে সমান চিহ্ন বসানো যায় আমরা কিন্তু এই তীর চিহ্নটার পরিবর্তে সমান চিহ্ন বসাতে পারি এখন কখন সমান বসাবো আমরা সমান বসাবো যখন দেখব যে এই পাশ এবং এই পাশ পরমাণুর সংখ্যা একেবারে সমান আছে আমরা সংকেত এবং প্রতীক সংকেত লেখার পরে তখন আমরা দেখব যে সমতা যদি হয়ে যায় তখন আমরা সমান চিহ্ন সেখানে দিয়ে দেব আশা করি বুঝতে পেরেছ বিক্রিয়ার পরে গঠিত নতুন অণুগুলোর মধ্যে ঠিক তত সংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকতে হয় অর্থাৎ এই পাশে পরমাণু যা থাকবে ও পাশেও পরমাণু সংখ্যা সমান থাকবে আর সেটা যদি না থাকে আমরা সমতা করে দিয়ে সেই কাজটা করব এর জন্য আমরা তীর চিহ্নের পরিবর্তে সেখানে সমান দিয়ে থাকি তো এবার যেমন আমরা দেখি যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন কিভাবে তারা আছে তারা যদি একটা যৌগ তৈরি করে ওই পরিবেশ যদি পায় তা নতুন একটা যৌগ তৈরি করবে সেটা কি আমরা জানি যে পানি আমরা এখানে তীর চিহ্ন দিয়েছি তাহলে দেখো এখানে পরমাণু সংখ্যা কি সমান দেখো এখানে অক্সিজেন আছে দুটো কিন্তু ও পাশে অক্সিজেন আছে একটা এখানে হাইড্রোজেন আছে দুটো ওখানে হাইড্রোজেন আছে দুটো হাইড্রোজেনটা সমান ছিল কিন্তু অক্সিজেন একটা সমান নেই কিন্তু তাহলে আমরা তীর চিহ্ন দিয়ে দেখে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এইটা এই দুইটা পদার্থ যদি যোগ্য গঠন করতে চায় তাহলে এমন হচ্ছে সেটা সংকেত এখন এখানে আমরা সমতা আনানোর চেষ্টা করব তো রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ আমরা কিভাবে করব দেখো হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যখন বিক্রিয়া করল তারা তো পানি উৎপন্ন করলো এইচ টু ও তো এখানে আমরা সমান দেব তখন 
এখানে যদি একটা টু বসিয়ে দিই তাহলে হাইড্রোজেনের সংখ্যা হয়ে গেল দুই দুগুণে চার আর এখানে যদি একটা টু বসিয়ে দিই তাহলে হাইড্রোজেনের সংখ্যা দুই দুগুণে চার সমান থাকে কিন্তু অক্সিজেন কাটা হলো দুটো আর এখানে অক্সিজেন আছে দুটো মিলে গেল তাহলে দেখো অক্সিজেনকে মেলানোর স্বার্থে আমরা এখানে কিন্তু একটা টু এনে দিয়েছি কাজেই এখানে টু দেওয়ার পরে হাইড্রোজেন সংখ্যা যেহেতু বেড়ে গেল কাজেই আমাকে এখানেও টু দিতে হয়েছে সুতরাং উভয় পাশে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা এখন সমান কাজেই এইভাবে কিন্তু আমাদের সমতাটা করতে হয় অর্থাৎ পরমাণুর সমতা দুই পাশে যেন সমান থাকে তো এবার একটু দেখি কিভাবে সমতা হলো হাইড্রোজেন টু আর টু গুণ করলো আমাদের টু ইন্টু টু হলো প্লাস আর এখানে হাইড্রো অক্সিজেন দুটো তো ওয়ান ইন্টু টু আর এখানে দেখো টু ইন্টু এন হাইড্রোজেন টু আর অক্সিজেন হচ্ছে একটা তাহলে সুতরাং ওয়ান তাহলে টু প্লাস ওয়ান তাহলে টু প্লাস ওয়ান এখানে কত হবে এবার থ্রি আর এখানে আছে টু আর এ পাশে দু দুগুণে চার দুই একে দুই এখানে তো চার আর দুই এখানে কত হলো ছয় ও পাশেও তিন দুগুণে ছয় তার মানে উভয় পাশে পরমাণু সংখ্যা সমান এইভাবে কিন্তু আমাদের সমতাকরণ করতে হয় আশা করি এইভাবে সমীকরণে সমতাকরণ তোমরা করতে পারবে তো আরেকটা দেখি আমরা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা তো সমতাকরণ দেখলে তো এবার আমরা যদি এই বিক্রিয়াটি আবার করি অ্যালুমিনিয়াম আর হচ্ছে ক্লোরিন তাহলে কি হবে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এই অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড যখন উৎপন্ন হলো এখানে পরমাণু সংখ্যা দেখো উভয় পক্ষে সমান নেই কারণ আমি তো এখানে সমান চিহ্ন ব্যবহার করেছি তাহলে কি করব এখানে সংখ্যা যদি আমি একটু টু দিই তাহলে কি হবে টু আর এখানে থ্রি তিন দুগুণে ছয় আর অ্যালুমিনিয়াম হয়ে গেল দুই কিন্তু এখানে ক্লোরিন আছে দুই পরমাণু দুটো এখানে তো আমি যদি এখানে বাড়িয়ে দিই অনুর সংখ্যা অর্থাৎ তিন তিন দুগুণে ছয় হয়ে গেল তো ওই পাশেও তো তিন দুগুণে ছয় ছিল তার মানে এই পাশে ক্লোরিনের পরমাণু সংখ্যা আর এই পাশে ক্লোরিন পরমাণু সংখ্যা সমান কিন্তু এখানে অ্যালুমিনিয়াম আছে দুইটি এখানে আছে এক তো এখানে যদি একটা দুই দেই তাহলে কি হচ্ছে আমার সমীকরণ সমতা হয়ে গেল অর্থাৎ এই পাশে অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণু ক্লোরিনের পরমাণু আর এই পাশে অ্যালুমিনিয়াম এবং ক্লোরিনের যে নতুন বিন্যাসের পর নতুন যে পরমাণু সংখ্যা উভয় পক্ষে তাহলে কি হলো সমান হয়ে গেল তা আশা করি তোমরা এইভাবে ঠিক সমতাকরণ করে এটাকে দেখাতে পারবে আমাদের ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই পর্যায়ে একটি বাড়ি কাজ নেবে তার আগে আমরা একটু দেখে নেই এই চ্যাপ্টারে আমরা এই এই ক্লাসের মাধ্যমে কি কি শিখলাম দেখো তোমরা রাসায়নিক সংকেত এবং যোজনী এর আগের ক্লাসে শিখেছ এই যোজনী এবং সংকেত ব্যবহার করে কিছু নতুন যোগ তোমরা লিখতে পেরেছ সেই যোগগুলো একটা আরেকটার সাথে যখন যুক্ত হয়েছে একটা মৌল একটা মৌলের সাথে যখন যুক্ত হয়েছে কেমন একটা বস্তু যখন আরেকটা বস্তুর সাথে যুক্ত হচ্ছে যুক্ত হয়ে নতুন একটা পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে সেই নতুন পদার্থটা আমরা কিভাবে আমরা লিখব কিভাবে আমরা প্রকাশ করব এর বিবরণটা আমরা কিভাবে লিখব সেটা অবশ্যই প্রতীক অবশ্যই সংকেতের মাধ্যমে লিখব এবং সেখানে আমরা ক্ষেত্র বিশেষে যোগ চিহ্ন দেব যখন একাধিক বিক্রিয়ক পদার্থ হবে তখন আমরা যোগ চিহ্ন দিয়ে বোঝাবো উৎপন্ন পদার্থ যদি একাধিক হয় সেখানেও আমরা যোগ চিহ্ন দেব দিয়ে আমরা সেটা বোঝাবো এবং লিখেছিলাম এটার নিয়মগুলো আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে এই সমীকরণগুলো লিখতে হয় আমরা দেখেছিলাম যে সমান চিহ্ন অথবা তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় যখন সমান চিহ্ন ব্যবহার করব তখন কি করতে হবে আমাদের উভয় পক্ষে পরমাণুর সংখ্যা কিন্তু সমান দেখাতে হবে অর্থাৎ উভয় পক্ষে পরমাণুর সংখ্যা সমান দেখানোর জন্য কি করতে হয়েছে আমাদেরকে সমীকরণের সমতাকরণ করতে হয়েছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সমতাকরণ বিষয়টি আশা আশা করি বুঝতে পেরেছ এখানে পরমাণুর সংখ্যা এবং এ পাশে পরমাণুর সংখ্যা অবশ্যই সমান থাকতে হবে তখন আমরা সমকরণ এখানে সমান চিহ্ন ব্যবহার করব আর নাহলে আমরা কি করব এখানে তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি যখন দুটো বা একাধিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা নতুন যোগ বা একাধিক নতুন যোগ তৈরি হচ্ছে এখানে আমরা তীর চিহ্ন মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারি তো এই পর্যায়ে তোমাদের জন্য একটি বাড়ি কাজ থাকছে সেটি হচ্ছে জিঙ্ক এবং হাইড্রোক্লো এইচ সিএল যদি যোগ হয় বা নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন যদি যুক্ত হয় তাহলে কি উৎপন্ন হবে এবং এই বিক্রিয়া দুটি সম্পন্ন করে তোমরা কি করবে সমতা বিধান করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই ক্লাসটি যদি তোমরা পুনরায় দেখতে চাও তোমরা কিশোর বাতায়ন ভিজিট করো সেখানে তোমরা এই ক্লাসটি পাবে তোমাদের যদি এটি দেখার পর কোনো প্রবলেম মনে হয় কিছু লেখা জানার থাকে সেখানে লিখে